There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you were safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gimana nih kabarnya Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Selalu amin Amin ya robbal alamin Masya Allah tabarakallah Share lagi ya teman-teman Kegiatan aku di sore hari Nah biasanya Aku tuh tag video di sore hari Teman-teman karena kalau pagi hari Itu aku jarang banget ya Ngambil videoin gitu ya karena kalau pas pagi hari itu kayaknya ribet banget teman-teman karena harus garcep banget jadi kalau misalkan aku videoin pas pagi hari itu tuh kayaknya tuh memakan waktu ya karena kan harus pindah-pindah tripod gitu teman-teman nah ini aku awalin dengan mau masak teman-teman jadi ini tuh sekitar jam 5 sore nah ini tuh aku mau masak aku tuh mau masak sop bayam gitu teman-teman cuman ini aku mau beresin dulu yang ada di cucian ya teman-teman yang ada di sing wastafel ini mau aku cuci semuanya biar bersih jadi biar nanti tuh pas aku masak tuh udah lega gitu ya nggak ada cucian kotor karena nanti tuh kalau waktu udah selesai masak pasti tuh cucian kotor tuh ada lagi teman-teman jadi yang di sing wastafel tadi aku beresin dulu Nah aku tuh masih punya sisaan tempe sama ayam yang tadi pagi aku ungkap tuh masih ada teman-teman Jadi di sore harinya ini mau aku masak aja Nah ini aku masak sayur sob ayam Aku pakai bawang putih, bawang merah itu secukupnya aja Karena ya memang aku tuh masaknya secukupnya aja teman-teman Jadi aku tuh masak buat sekali makan pas di sore hari Jadi ini aku potong-potong aja teman-teman Aku iris kecil-kecil Karena aku lagi mager banget buat ngulek gitu teman-teman Sebenarnya tuh enak diulek ya teman-teman Tapi aku lagi mager jadi aku iris aja Nah untuk bumbunya seperti biasa kalau mau nyayur sop ini tuh aku seringnya emang aku tumis dulu teman-teman untuk bawang putih bawang merah ini aku tumis dulu sampai berbau harum baru aku masukin wortelnya jadi wortelnya itu juga aku ikut tumis teman-teman nah ini aku masukin aja air kurang lebih itu 700 ml nah aku juga pakai jagung manis dua potong aja ya karena kan ini yang makan kan cuman aku sama si suami ya dan ini aku pakai bayam ini satu ikat itu aku masak tiga kali teman-teman jadi ini aku secukupnya aja aku cuci satu mangkok gini ya pokoknya secukupnya sedikit aja karena memang aku tuh mau masaknya tuh cuma sedikit aja teman-teman jadi sekali makan langsung habis nah ini aku cuci dulu selama tiga kali aku buang biar kotoran debu-debu kayak tanah-tanahnya tuh hilang teman-teman jadi aku nyucinya memang tiga kali nah ini udah agak mendidih gitu ya tadi wortel sama jagung manisnya tuh aku nunggu empuk dulu ya karena kalau wortel itu kan matangnya tuh lama gitu ya teman-teman nah aku tambahin aja bumbu rajek sop sama aku tambahin nanti ini ada bawang eh kok bawang ada garam sama masako teman-teman nah ini aku pakai garam aja secukupnya terus aku pakai juga masako ini juga secukupnya banget teman-teman pokoknya biar gurih gitu teman-teman jadi rasanya biar gurih itu emang aku tambahin tadi bumbu racik nah untuk bayamnya aku masukin aja ya karena untuk jagung manisnya sama wortel itu tuh lumayan udah empuk gitu teman-teman jadi untuk bayamnya memang aku masukin aja di 
dijadiin satu gitu ya dan ini aku pakai teflon yang besar teman-teman dan ini singkat cerita aja ya ini tuh udah matang jadi ini aku tuangkan aja ke dalam mangkok cuman ini pas aku tag video ternyata tuh penerangannya kurang ya teman-teman nggak aku pencet untuk fokusnya jadi agak gelap gitu tadi nah ini aku tambahin taburin aja untuk berambang goreng biar rasanya tuh lebih enak nah sekarang aku mau lanjut goreng tempe sama ayam sisaan ayam yang tadi pagi aku ungkep tuh masih ada jadi ini mau aku goreng semuanya aja teman-teman dan ini kebetulan minyaknya tuh kayaknya belum panas banget teman-teman jadi nggak apa-apa ya nanti juga matang sendiri kok aku goreng semuanya aja daripada nggak enak gitu teman-teman soalnya kalau aku beli tempe tuh sekarang kok sehari gitu tuh pagi harinya gitu tuh rasanya udah berubah rasa gitu teman-teman jadi rasanya tuh agak semangit gitu teman-teman jadi ini aku goreng semuanya aja nah udah selesai goreng sekarang aku letakkan aja di piring ya piring yang warna kuning ini nah habis ini aku juga lanjut mau food prep sebentar teman-teman jadi tadi tuh aku habis makan setelah makan aku food prep tadi beli tempe juga karena stok tempe udah habis ya aku beli tempe sama beli gembus sama beli juga kacang panjang udah aku masukin ke dalam food container cuman pas tadi itu udah aku videoin teman-teman cuman kok nggak kerekot ya kayaknya belum aku pencet jadi nggak kerekot pas aku lagi masukin kacang panjang Nah untuk tempenya aku masukin aja ke dalam food container jadi satu kayak gini Dan ternyata ini nggak muat teman-teman jadi ini aku berdiriin aja kayak gini biar muat gitu Dan ini tuh sebenarnya aku tag video tuh beberapa hari ya teman-teman Jadi ini tuh video gabungan dari video beberapa hari Jadi kostum aku tuh beda-beda teman-teman nggak apa-apa ya aku jadiin satu dan ini aku juga mau ganti spray untuk spray yang di spray yang di kamar aku tuh udah buluk banget gitu teman-teman jadi biasanya tuh tiga hari tuh emang udah buluk banget jadi memang aku tuh mau ganti aja karena kalau misalkan aku gantinya nunggu seminggu tuh bener-bener aku udah nggak betah ya ini kan juga karena ompolannya anak aku kadang udah pakai klodi gitu tetap ngerembes teman-teman karena kan sebenarnya anak usia tiga tahun tuh sebenarnya nggak pakai klodi ataupun pempes ya cuman kalau malam gitu tuh anak aku tuh belum bisa teman teman untuk ngomong pipis gitu jadi memang harus pakai kalau di nah ini aku baru lepasin semuanya ya untuk sarung bantal terus ada guling aku nah teman-teman jangan salvok memang bantal aku bener-bener buluk sama spring bed memang udah buluk ya karena memang udah bertahun-tahun ya kayak jamuran gitu tapi nggak apa-apa teman-teman ini nanti kan dilapisin spray sama sarung bantal ya dan itu juga udah aku udah aku ini teman-teman udah aku jemur kalau siang gitu itu memang nggak bisa hilang teman-teman jadi ya ya tampilannya seperti itu jadi mohon maklum ya teman-teman dan ini aku mau ganti spray yang motif square jadi aku tuh untuk spraynya baru punya dua teman-teman jadi kalau teman-teman tuh kok spraynya kayak nggak ganti ya memang baru ada dua teman-teman jadi aku tuh belum ada beli lagi yang model spray yang warna kuning kayak gini nah untuk spray rumbenya ini tuh ya di bagian pojoknya itu memang ada plastiknya gitu ya teman-teman kayak karet penjepit gitu dijepit, dijepitin jadi ini tuh bener-bener anti geser banget nah dijepitin kayak gitu teman-teman yang di bagian pojok-pojok sebelah kanan kiri depan belakang itu ada karetnya kayak gitu jadi misalkan dipakai buat tidur itu tuh geser cuman nggak geser nya tuh nggak banget teman-teman ya mending gitu ya daripada nggak ada karet penjepitnya dan untuk spray aku kayak gini aja nanti kalau teman-teman pengen samaan itu untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di description box atau teman-teman bisa komentar di bawah ya untuk uh, kalau mau nanyain link apa gitu nanti aku jawab ya insya Allah karena untuk link pembeliannya semua tuh sebenarnya barang-barang yang ada di rumah aku udah aku cantumkan di description box nah ini aku geser ya teman-teman untuk spring bednya karena kalau nggak digeser tuh yang di bagian deket jendela itu susah teman-teman karena kan deket banget sama tembok ya jadi memang harus aku geser gitu 
Nah ini sekarang aku mau masukin sarung bantal Yang ini ya teman-teman Ini Masya Allah warnanya tuh udah jelek banget teman-teman Tapi ini kalau dijemur tuh lumayan teman-teman Jemurnya tuh kayak Ya kayak kayak nggak bau banget gitu Jadi aku tuh mau buang Bantal ini masih eman-eman banget ya Karena walaupun warnanya kayak gitu Tapi ini tuh dipakai tidur tuh masih empuk teman-teman makanya aku nggak ganti dan ini aku lanjut aja aku pasang spray eh kok spray pasang sarung guling teman-teman jadi ini untuk sarung gulingnya aku bentuknya tuh model pocong aja karena aku tuh belum beli peniti yang besar teman-teman dari kemarin itu mau ke swalayan itu lupa terus mau beli peniti yang besar jadi ini untuk sementara emang aku tali kayak gini aja yang kenceng biar enggak lip lepas gitu Oh iya teman-teman pas lagi lihat video aku teman-teman lagi ngapain nih apakah lagi beberes ataukah lagi tiduran Semoga teman-teman termotivasi ya dengan melihat video aku jadi gercep untuk beberes rumah Nah ini aku udah selesai untuk pasang spraynya Jadi sekarang aku lanjut mau beraktivitas lagi di dapur dengan beresin semua yang ada di tirisan teman-teman Jadi yang ada di tirisan yang udah kering ini aku masukin aja ke posnya masing-masing ya teman-teman Biar di tirisan itu nggak ada kelihatan berantakan banget Jadi aku taruh, aku taruh di posnya masing-masing aja dan ini ada yang aku taruh di lemari ada juga yang aku taruh di kolong dapur nah selesai aku taruh semuanya di posnya masing-masing lanjut aku juga mau hangerin baju teman-teman jadi sebagian baju yang udah aku keringkan itu kan udah selesai ya jadi aku jemur aja di gantungan yang putih ini ini tuh di dalam rumah teman-teman jadi pagi harinya besok tuh aku keluarkan ya kalau ada trik matahari jadi biar cepat kering gitu teman-teman dan sepertinya videonya tuh udah mau berakhir ya teman-teman jadi untuk videonya aku akhirin aja dan terima kasih bagi teman-teman ya yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ya dan teman-teman jangan lupa ya untuk nonton video aku selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman agar teman-teman gak ketinggalan ketika aku upload video terbaru bye assalamualaikum